меня вопрос, наверное, к Виктору, но он будет пересекаться с докладом профессора Дойла. Вот почему. В его рассказе о бдеях Шрёдингера неожиданно появляется дискурс, который напрямую отношение к научным войнам и к вот этой всей истории отношения не имеет. Я имею в виду Панишады и вот как бы вне, вне научное поле, ну, там тоже питвы свои идут. Вот, э, Виктор, я понимаю, что, скорее всего, это в поле интересов не входит, но все-таки вот в этой борьбе, этой эпистемологической войне э, присутствуют ли дискурсивные влияния, которые напрямую ну, вот такой научной афилиации не имеют и как бы вот не цепляются за все те сюжеты, о которых вы рассказали. Имеет ли это значение, в частности, и для самой войны, и для категоризации того, что такое жизнь? Потому что получается, что из, из, вашего, из вашей истории жизнь как бы выталкивается не то в околонаучную философию, не то совсем уж какую-нибудь религиозную метафизику. Да? То есть вот есть здесь какие-то связи, ну, может быть, курьезные, может быть, прямые, наподобие того, к чему вот Шрёдингер пришел. Спасибо. А, ну да, конечно. То есть, вообще есть такая странная идея, то, что, скажем, если мы рассматриваем историю науки XIX века, то мы видим напрямую пересечение между ну, скажем, тем, что один из создателей статистики параллельно увлекался да, тантрическими учениями, и поэтому в коэффициенте Пирсона мы обнаруживаем то, что его создатель и так далее. Ну, и, ну с биологами это совсем все понятно, потому что люди, которые сумели сделать жизнь своим главным концептом, таким предметополагающим, но то есть, на чем они только не сидели, а, собственно, да, там, тот же Хайм Дриш и прочее, Уж про классиков социологии лучше вообще не, не говорить. То есть, это не New Age, это цивилизованные вещи. Да? Собственно, Агюст Кон создал религию своей бывшей жены имени с алтарем и, и так далее. И, и созданная им церковь была социологической церковью, собственно, один из ее девизов до сих пор написан на флаге Бразилии. А, то есть, в, да, но, я думаю, что Нокия Ирланд там 19 век хрен его знает, что происходило, а в 20 нет, у нас уже все чисто. Нифига не чисто. Да? То есть в 20 веке ровно та же самая история. А, все наши метафоры, интуиции, все наши там, исходные, предваряющие, создающие некоторую идею изучаемого объекта, они взяты не то, что не из мира этого объекта и не из мира науки, они взяты из каких-то темных глубин подсознательного, чаще всего из литературы, кстати. Да, то есть там современная объектно-ориентированная философия Грэма Хармана и Тима Мортона – это идея взаимодействия объектов, которые не исчерпываются своим взаимодействием, в общем, да, и особенно те, те, кому будет интересно, посмотрите, то есть Мортон сейчас просто психушки, к сожалению, но до этого он успел написать замечательную книгу, которая называется Realist Magic, да, то есть, собственно, про смерть объекта и так далее. Но вот как, но в чем специфика науки и в чем ее, собственно, отличие от многих других, извините за это выражение, дискурсивных практик, в том, что она всегда, то есть там, там стоит такой такой самогонный аппарат на входе, который перегоняет всю эту смутную метафизику нашего значит, бездонного подсознательного и богатых литературных аллюзий в некоторую более или менее связанную внятную концептуальную схему. И если вы не можете совершить эту перегонку и перевести метафору в концепт, причем концепт операциональный, который позволит что-то различить и изучить, то лучше оставаться в области смутной метафизики. В этом смысле нет принципиального различия между главным редактором журнала Nature, который предлагает отказаться от понятия жизни, и даже самым последовательным латурианцем. Латур там, там, может себе позволить мутность, но те, кто идут вслед за ним в СТС, это предельно чисто конкретные люди. Если ты сказал слово, то за ним должна стоять очень внятная сеть коннотаций, вырастающая в какой-то проект исследования. Извините. Я спрашиваю, потому что мы будем искусство сегодня обсуждать, и площадка да, такая. И как раз современное искусство – это место, где эти вещи более ярко обнажаются. Да? То есть заходишь из научного дискурса, а приходит туда 
такое, что потом начинаешь но, удивляться. Но, но, но это постоянное круговое движение, потому что, например, там в современном искусстве социолог находит куда более интересного, больше интересного материала, чем в собственных исследованиях. Да? То есть там проекты за фон, там, это блестящая иллюстрация как сетевой теории, а проект Вафы Белала 2007 года – это гениальная иллюстрация к паре entanglement и disentanglement в теории социальной теории технологии. То есть, в принципе, нет. Конечно, за современное искусство куда более вдохновляющий материал, чем большая часть исследований, которые приходят читать в последнее время. Другое дело, что они тоже должны проходить эту перегонку рефлексии в теоретическом языке данной конкретной дисциплины. Of life now, and then who owns the question? So, uh, putting it into a kind of a, a larger frame, uh, and picking up on something that Richard mentioned in passing, death. Uh, we are in an age of accelerating unsustainability. So, in a sense, we are accelerating towards death collectively. Uh, So that arrives through a variety of different discourses. It expresses in lots of different ways. For example, evolutionary biology uh, is declaring that we're now at the beginning of the sixth extinction event. And how we act, uh, in a sense, is determinate of the amount of time that that moment uh, has as its proximity. So if we are responsible uh, and change, we have more time. We might not be able to stop that event, but we have more time. If we continue as we do, we have less time. So time is something that uh, is becoming, in a sense, uh, more concretized uh, through our actions. Um, so uh, I'm really asking everybody, uh, to kind of put their comments into that larger frame. Then in terms of, I'll just finish the, uh, then in terms of who owns the question, uh, I mean, clearly it isn't just in the ownership of the division, divisions of knowledge of Euro the Eurocentric tradition. Uh, everybody, all cultures, are concerned with the question. They express it in different ways. So I'd like a response to that in a moment. And then I just want to pick up on one last thing, uh, an absence uh, of a position. Because uh, when Victor was talking about the three positions, uh, object-oriented object philosophy, post-humanism, and assemblage, he didn't actually recognize a fourth position, which is around the notion of ontological design, the, the articulation of things. Uh, and that articulation actually brings into question the, the dominance of a concern with borders, because beings and things have an articulated relation. Here's a pen, an object. Here I am, a being. But the action of this pen, writing, both designs the nature of the object and also uh, designs in a, a cultural cognitive sense uh, through the history of writing, through the act of writing, me. So there's an articulation between the object and the subject. So uh, I just wanted to put that uh, fourth position on the table. Uh, thank you for that fourfold question, uh, which I'll try to answer with one response. Uh, uh, I think that the concept of the noosphere um, is that a model for that co-articulation between beings, events, and objects. For Unless we presuppose that the idea for the design somehow impossibly comes from a bounded being and instead comes from, say, what the Greek tradition calls the logos, or nos, then we uh, see immediately that there is no concern 
for borders. There's only our apparent experience of having ideas ourselves that renders this idea that someone owns an idea. Uh, I agree entirely that uh, no tradition uh, owns this question of life. And uh, I think it's very significant uh, that both Schrodinger and then his contemporary Robert Oppenheimer uh, turned to the Upanishadic tradition to describe the dissolution of the apparent boundaries between precisely life and death. Uh, for when Oppenheimer witnessed the first detonation of a nuclear weapon in the 1940s, he quoted uh, from the Bhagavad Gita and said, now I have become death, destroyer of worlds. In a way, naming the condition that you are pointing to, that as we become conscious of our technical interventions in the biosphere, we recognize, in fact, the continuity between our life and the death of that biosphere. Well, um, thanks a lot. Uh, that's, that, that's really interesting. So I, I have two answers. One, one goes back to your first question about uh, distinctions. And uh, <laughs> it, 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 it reminds me of a joke of Wes Sherrick, the Wittgensteinian uh, philosopher from Manchester who I asked him something about Latour, and his answer was, the problem of Latour is that abandoning distinctions is not a good way of doing theory. Doing theory is about drawing distinctions. So um, what, what, what I think here is actually, he's wrong about Latour, but he's right in general, because, because that's what we do as theorists. We have to draw distinction, and otherwise our theories do not worth anything. Uh, and what, what you what you put on the table as uh, ontological design, it's very interesting, fraud, fruitful, and promising concept. And uh, both as ontological choreography or mangles of practice or uh, whatever we can assemble as an ontological term in general. The problem is that within sociological language, there is a huge, um, not even fear, but anxiety about this uh, ontology, this kind of use of ontology, uh, especially if you if you add articulation into that, because uh, okay, so what is ontology then? We always have this tendency to replace ontology of object by our own um, um, sociological ontology of uh, of articulations as well. Uh, that's why when you add articulation here between subject and object. It sounds pretty much like a strategy of uh, middle dialectical operator, as you add when you want to uh, abandon distinction. You don't say about subject and object, you add some kind of operator X between them, and you say articulation is the point. It's just like Bourdieu said, habitus is the point. Or you can say uh, assemblage point is the point. And then everything is just like melted together and you can't distinguish uh, entities at all. And it, it's, it's, um, it's very um, tempting, but at the same time, uh, very uh, dull way of doing theory, sorry, because it's exactly about abandoning the positions and not drawing them. Uh, so uh, as soon as you add something third saying, now we can abandon this distinction, it doesn't mean that we solved the puzzle. It means that we just added something and melt it all together in articulations. And then I, I disagree, but that's the debate. Yeah, uh, of, of course, of course. And, 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 and just, uh, just a second, uh, one more thing. Um, when, when I'm thinking about assemblage theory, when I'm thinking about actor network theory, when I'm think, thinking about post-humanism, I can distinguish their strategy of dealing with the positions. And I can distinguish it badly, or I, I can think it's, 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 it's a dead end, but I still can see how they deal with it. Uh, when I read the uh, uh, mangle of practice, when I read uh, things about ontological choreography, when I translate The Body Multiple by Anne-Marie Moll, uh, when we translate Donna Haraway, we published all of them in our journal, I still don't understand their way of dealing, their strategy of thinking, their um, point on the table. Uh, can, can, I, Nina? can I ask a question? Oh, если я правильно поняла вопрос, это 
был вопрос об определении жизни, то я бы хотела сказать, что таких определений, конечно, множество, и всегда их предлагалось множество, и я совсем не против того, чтобы включить туда то новое, что еще не использовалось, и прочертить эти границы как-то иначе. Но что вызывает определенное беспокойство, это то, что в такие попытки нередко, как в общем, я пыталась показать, встраивается какой-то дискурс войны. Все, да? Ага. Ну, это такой большой топор в соседа. Это, это именно то, о чем говорил Виктор, когда в попытках борьбы с распределенностями лучше пальнуть соседа и поп... Хорошо. А у нас следующий вопрос. Владимир? А, ой, сори. Янс Хаузер. Um, if there is a desire, and I think when we are discussing these issues of the very um, occurrence of a preoccupation that puts post-anthropocism on the table now, that's on our table, indeed on the human table. And uh, the question I want to ask, and I, I like very much that you are in fact resuming these tendencies uh, as a kind of joint battlefield that is then creating internal battles within those that are agreeing that there is a common enemy. But then where is, and this is I think that is happening in the context of art here, because artists sense that something is going wrong, and therefore I think we have this conference in the context of art as a kind of sentinel, as a kind of um, signpost of something which is sensed and that has been translated because something is happening. So the urgency for thinking about post-anthropocism as an anthropocentric matter of thought, finally. Um, I was just wondering, where do you see um, the impetus for that, right? Because how does it come that within this last 20 years, this really comes up as a very, very dramatic urgency? And uh, I agree with Richard on the noosphere, and I think we had this coffee table discussion this morning as well, Uh, because this rhymes very well with more ancient uh, linguistic and post-linguistic models known as biosemiotics. Um, biosemiotics was also very big precisely when it was uh, kind of translating the structuralism uh, thought into post-structuralist term and rematerializing that in a sense. And um, so I was just wondering in how far then the ontological question that you raise are in fact very political questions. And to quote Viveros de Castro from his uh, Metaphysique Cannibal, when you think and use the very word of, of epistemology, that means to be political. So I just wanted to ask again, so in how far these impetus emerge and if your own failure is not the very uh, impulse for the discussion that we have on the very notion of anthropocentrism. Uh, I wonder, I mean, I'm trying to unravel the form of the articulation there, which was beautiful, but it contains many premises. Uh, in other words, many things that one must already agree with in order uh, to respond to the question. But I think the, the fundamental question is that whence comes the energy to respond to this question of the Anthropocene? Is that a fair way of putting it? How is it that this question has come into being despite all the warfare uh, that separates people who are participating in the questioning of the Anthropocene? Uh, and I think that that question is itself a question about the source of thought, the source of ideas. And our usual habit as people in the humanities and the social sciences and the sciences is to look for some material context or historical context which would then imprint itself on us and give us those ideas. Uh, this is to me the source of the idea that to be epistemological is to be political that you're referencing. It seems to me that 
uh, it's worth experimenting with precisely the opposite maneuver, that realizing that the political and the appearance of division that we're seeing uh, masks precisely an urgency, a unity that is underneath the symbolic, beyond the level or register of the political or of the discursive, and it is to that to which thought is always responding, that ideas and art never come from pre-articulated notions. Hence, they seem crazy when they're in a former century or even our own, but are in fact engendered by a responsiveness or to use the language of the third paper, an interaction with an intensity that is manifesting through us in consciousness. So, so I think that uh, we have acquired the knowledge that our consciousness is itself part of evolution, like it or not. And that being aware that we're involved in an evolutionary situation, which is indeed better modeled as a self-organizational structure, means that yes, we make distinctions, of course, but that those distinctions are always made by a being who is co on a continuum with all other beings, or what the Tibetan Buddhists call Tibetan uh, uh, dependent origination, entanglement. And so it's not so much a matter of, quote, abandoning distinctions, because abandoning distinctions presupposes the idea that there is someone there who is separate that could abandon anything, but rather to recognize that even the thoughts that manifest themselves through this symposium do not come from us. Yes, um, thanks. Um, that, but uh, I'm still thinking on previous question as well. So I, 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 it's, it's a cumulative answer, sorry. Um, th there was, uh, uh, my reflection is about why do I, I don't like this kind of ontological claims. Like when we are using ontology word all the time, it's like all claim, you know, it's always like it's ontological urgency, ontological necessity. Why do we need to use this kind of ontological terms? Uh, and uh, I just reflected upon why, why I don't like this uh, kind of trope. Uh, and it reminded me of discussion between Gadamer and uh, Ricoeur. Uh, Ricoeur is using a lot of French style theoretical moves, drawing a lot of distinctions to answer a simple question, what does it mean to understand? And Gadamer starts like Heideggerian style. Okay, thanks to French guys, but we need to ask the first major question. What does it mean to be an understanding being? And as soon as we transpose it into this ontological sphere, and we are not asking questions about entanglement, disentanglement, epistemological languages of description, concepts, metaphors, and so on, we start to ask ontological questions. What does it mean to be? X or Y or Z. Uh, it's a shortcut. Uh, it's, it's, it's a theoretical shortcut. Uh, it means that courage has left us and we are not able to theorize anymore. We start to ask existential ontological questions about the nature of being. So uh, I, don't, I, I, don't, uh, I don't mind, okay, it's, it's not a problem at all. Uh, the problem is that to um, focus upon some kind of ontological urgency and necessity doesn't mean that we already have a language to describe and to articulate this ontological urgency. Like, yes, we understand that anthropocentrism is a problem. Yes, we understand that new uh, realities that appear in the world uh, last 20, 25 years uh, demand some kind of different way of thinking. But do we have any good ways to articulate this demand? У нас следующий вопрос. I think there's an issue that's not being recognized here, which is that uh, we're in a, a disjunctural condition where conceptually, linguistically, theoretically, we do not have the means available to deal with the situation that we're in. So, we grasp at divisions, we grasp at concepts. We're trying to say something that we're not able to say. So, uh, 
I think that that's the challenge. The, the challenge, in, in a sense, is a challenge of imagination. But, but perhaps the mode of awareness is to recognize the limitation of the conceptual map for the demand and to be with that, if I can use the ontological <laughs> framework, to be in a situation of interaction with that, the finitude of concepts for our situation because it's precisely the idea that concepts are infinite and give us adequate maps of the world that has created this urgency. It's precisely a false model of the world as, as inert and separate from us, which is leading to this accelerated planetary death drive. So awareness remains, though. We can become aware, as you just did, I'm sure not for the first time, that part of the way of being adequate to these questions, to have the courage that was alluded to, was to admit that we don't know. And admitting that we don't know is not at the absence of awareness, it's a moving forward because it is displacing these other modes of articulation that claim to know, and in claiming to know, render extinction. Но здесь я должен сказать, что как раз этим и отдать должное месту, где происходит наша дискуссия, ибо искусство мной, по меньшей мере, воспринимается как место и практики, которые не столько подтверждают различные версии, сколько очерчивают границы применимости этих версий. И вот это очерчивание границы применимости, лимитности, дает нам возможность как бы думать дальше размышлять в этом направлении дальше. У нас есть еще один вопрос от Владимира Вельминского. Я хотел бы затронуть, он, он может быть затронет даже как бы всех, всех трех участников, но, но адресатом моего комментария или вопроса является, наверное, вы, Виктор. Меня немножко удивила вот эта вот как бы отсылка, и я никогда не думал, что я как бы именно в этот момент сейчас как бы буду, но это не защита, но как в какой-то мере определенная такая опорность на, на трансуманизм. Никогда не думал, что я как бы буду их поддерживать в этом контексте, но, но мне кажется неправильно то, что если вы говорите, что, что как бы в этом, в этом дискурсе нет ничего нового, так как это, это уже было все сказано, они как бы это повторяют, но только в другом, ну, 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 только с таким немножко другим ракурсом. Мне кажется, что фундаментально изменилось. Это связано с тем тоже, вот, конечно, о чем говорил тоже и, и Ричард, и как бы с Айзенбергом, и с одной стороны, конечно, с квантовой механикой, а с другой стороны, как бы с самым таким компьютерным вычислением. То, что, то, что было именно до этого, как бы мышление, мышление будущего, оно было в таких рамках нарратива. В какой форме, в как, в, о форме я сейчас не, сейчас не говорю, но это, но это был как бы такой текстуальный нарратив, в котором можно мыслить именно это вот будущее, то, что, то, что вот Ричард писал этим немецким термином «гаданкный эксперимент». То, что, мне кажется, фундаментально изменяется, и на это как бы ссылается, конечно, ссылается трансуманист, то, что именно к этой форме мышления присоединилась именно, вот именно с, с квантовой механикой и развитие или, или вот, такое сильное развитие компьютеров это именно формы симуляции и вычисления это уже не это уже не формы нарратива это совсем другие другие формы мышления будущего это, это, мне кажется, очень важный момент, о чем, о чем не говорится о, вот, о всех этих авторах, на которых вы ссылались на 17-18 век. Это просто совершенно не существовало такой, такой формы мышления. Что с этим тоже, конечно, меняется, это то, что апокалипсис мыслится уже не как, не, не как теологически, а именно, а именно антропологическими формами. Это очень важный момент, мне кажется, и который, если, если мы, мы ссылаемся опять-таки на тех авторов, которые были вот, 
не знаю, 17, 18, 19 века, у них эта форма, она, она просто не могла существовать. И это, это, мне кажется, очень важный момент, так как человек сам уже мыслится, то есть нет, нет такой определенной формы, которая за него, за него решает. Человек сам виновен как бы, в своем в своем в своем конце существования. То есть именно это эта форма воображаемого, она просто, просто получила таким образом очень важную, я бы не сказал перекодировку, но добавочный компонент. Именно этот компонент, он мыслится, мне кажется, очень характерно вот в этих работах, которые мы видим внизу. Это очень, очень, очень хорошо показано, что они именно уже воспользуются именно такими антропологическими фигурами мышления будущего. И, да, ну, в принципе, я уже это, это все сказал. То есть еще, может быть, так поинтересно можно сказать то, что именно в этом, в этом контексте мыслится уже будущее как, как конец такого определенного, я не знаю, как по-русски сказать, end of continuity, не знаю, конец континуитета. Можно? Да, и, ну, ну, в принципе, это все. Но, но именно с тем, если мы ссылаемся вот как бы на, на тех, не, не кажется ли вам, что если мы говорим, что это все уже было сказано, то мы забываем именно этот важный момент как бы перекодировки. Uh, what is, what's interesting about that, though, is that um, if we look at it from the neuroscientific point of view, at the brain's activities when it is thinking, that it's in fact the case that narrative has never been able to deal with reality, that the so-called narrative mind, which is an operation of what's called the default node network, which is a very small subset of our cognitive capacity, is in fact always taking the da data of raw experience, so-called, so and folding it into, um, forcing it into, in this almost violent way that was alluded to, into a narrative structure that accords with the experience of linear time. We can now experimentally turn off that function and Uh, our experience is not impeded. Long-term meditators have no problem when the internal narrative of thought dissipates. So it may be, in fact, not a uh, negative outcome that the possibility of narrating the future is no longer a possibility for post-quantum authors, but in fact that we evolve beyond to use a transhumanist uh, framework, we evolve beyond using this narrative framework and encounter other modes of cognition and experience, such as those induced by the artworks you alluded to, that allow us to experience what Jan Hauser called the impetus for this conference without putting it into a narrative. Because I precisely agree that this idea that there is a human guilt for its own extermination or the term extermination of the planet is an artifact of the narrative mind which provides us with no framework with which to feel our way forward. Спасибо. И, и извините за то, что заставил защищать трансгуманистов. Я, правда, я не, не специально. А, поскольку мозг сейчас мыслит не нарративно из-за недосыпа, поэтому я сейчас разобью ваш вопрос в какие-то фрагменты и, и коротко прокомментирую каждый из них. А вы, несомненно, правы. Да? Тут, когда я говорю, что не, нет в этой идее ничего нового, это не значит, что а, все все у всех сперли и, и все восходит к Аристотелю Платону. Это как раз указывает на перекодировку. То есть на то, что у этого высказывания есть некоторый иной исходный код, и оно появилось за счет перекодировки. Когда вы используете метафору перекодировки, вы говорите ведь на самом деле то же самое, потому что вы говорите, что появляется еще один добавочный элемент, и происходит перекодировка. Что значит перекодировка? Транспозиция, перенос. 
означает, что на самом деле это не нечто принципиально инновационное. Это значит, что произошло рефрейминг, решейпинг, переопределение. Можем поговорить потом да, о том, что за собой несет вообще вот эта идея рекейнга. Что касается э, нарратива, у меня нет здесь абсолютно уверенности в этом. Во-первых, потому что действительно нарративная модель э, мышления и воображения никогда не была э, доминирующей. Она является доминирующей в науке, но мы же понимаем прекрасно, что, например, в искусстве она не является доминирующей. А в науке понятно, почему она доминирует, потому что объяснение, как ключевая операция научного разума, имеет нарративную природу. Объяснить что-то значит построить нарратив об этом. А во всех остальных сферах жизни я не думаю, что вам нужно нарративное сознание для того, чтобы перейти улицу или со и создать произведение современного искусства. А последнее, что... Важно для мышления именно апокалипсиса. Это, да, это, а вот теперь, да, вот теперь переходим и, к последнюю и, фразу. И, и, и тут, mm -hmm. и тут как бы, вычи, само компьютерное вычисление играет совсем просто другая, другая структура. Я, я, я просто сейчас чувствую себя как герой мультфильма «Южный парк», который говорил, что между покраской яиц и распятием Христа пропущено несколько логических звеньев. А, то есть я, я, я не до конца могу проследить всю цепочку аргументов от кризиса нарратива до апокалипсиса, но, но, но по, 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 поэтому реагирую не дискретно, простите, я просто... Ну, это я честно списываю на ограничения своих когнитивных возможностей сегодня. А, вот что касается а, человеческого апокалипсиса, который более не мыслится теологически, где человек начинает а, быть жертвой и а, палачом а, одновременно, где мы начинаем мыслить конец света как дело рук человеческих. Но простите, это же классическая нарративная фигура модерна. Это то, что появляется по мере развития утопического воображения, появляется задолго даже до формирования современных представлений о войнах и оружии массового уничтожения. Оно появляется, да, посмотрите, там, например, там классическая утопия Габриэля Тарда, одного из классиков социологии, она как раз посвящена тому, как человечество уничтожает полномерно само себя. Это, она написана в начале XIX века, до того, как появились средства такого уничтожения. А, то, есть как раз, то есть когда вы начинаете оперировать а, к а, нарративам о конце света, а, как а, да, нарративам такого а, а, антропосейна, но, но нет, это, это совершенно модернистская такая, очень 19-вечная идея, ее можно сколько угодно перекодировать сегодня, но, но она не, 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 уж точно не является чем-то новым оригиналом. Простите. Нина? Ну, не знаю, наверное, я тоже присоединюсь к защитникам трансгуманистов. И мне кажется, что если даже, как вы говорите, Виктор, эта идея относится к модерну, то, что у него не было средств, а потом они появились, это, безусловно, на эту идею наложило отпечаток. И она наверняка изменилась после модерна. Ну, ничего, она, значит, не так уж стара. Она тоже обновилась ввиду появившихся средств. И, как мне кажется, еще, если позволить добавить, мне кажется, в том, что произведено руками теоретиков и мыслителей, к настоящему моменту, то примерно, если я правильно поняла, о чем говорил Владимир Вельминский, здесь, конечно, есть и какие-то открытия мыслительных способностей, но, безусловно, есть и открытия, которые касаются собственной инстанции, которая этот нарратив производит. Она также трансформировалась, и тоже не совсем понятно, как ее следует описывать. Okay. Uh, и Можно, да, наверное, да, может, вопрос. Uh, uh -huh. да, последний Пожалуйста. вопрос. Я так подозреваю по времени, я постараюсь uh, его сжать. У меня uh, вопрос ко всем, uh, ну, на, может быть, uh, в большей степени uh, все-таки к Виктору, скажем так, от uh, социологизирующего философа к uh, философствующему социологу. Uh, это скорее такой вопрос, uh, вопрос провокация провокация к мысли, скажем так, за рамками какого-то сложившегося терминологического консенсуса. А, а именно, когда мы говорим о всех этих войнах, дискурсивных войнах с антропоцентризмом, то 
И я бы здесь предложила, я понимаю, как бы мне была очень симпатична это как бы эксцессивность военной метафоры, и военная метафорика, она такая очень романтичная. Я предлагаю совершенно такую прагматичную метафору просто рынка да, и разных социологических школ и позиций, просто как необходимость позиционирования себя в академическом контексте, там борьба за ресурсы, кафедры, ставки и так далее и тому подобное. Поэтому это все, конечно, там на 90% вся эта тематика, вот с точки зрения, опять же, социологизирующего философа, она вполне себе объясняется. Чисто логикой функционирования такого академического сообщества, академических институтов, то, что в немецком называется «бетрип», да, такой «академия бетрип». О чем я говорю, что если вот мы вынесем это все за скобки и действительно зададимся вопросом, по большому гамбургскому счету, на самом деле никаких аргументов против антропоцентризма произвести мы не можем. Мы дальше извините, Канта, не ушли, не уйдем и никогда не сможем уйти. И я думаю, что это понятно более или менее всем. Но я говорю, это вопрос провокации, поэтому мне хотелось бы ваших реплик. Отвечаем на провокацию. Я, да, <связь> большая часть мозга занята поиском провокационности. Есть, ну, а где там провокация? А, что, ну, что касается социологизирующего переописания, в котором то есть мы все с вами в данный момент не производим содержательные высказывания, а боремся за кафедры, ресурсы, проекты, то ну окей. Ну, то есть равно тот же ответ – окей. Ну, вы можете выбрать любую оптику, которая дает вам возможность что-то grasp, что-то схватить, что-то сказать. И дальше вопрос только в том, насколько то, что вы скажете, будет тупо ну, то есть, или не тупо. То есть если, если все, что мы можем схватить через нашу оптику, ту метафорику, которую мы используем, сводится к некоторой там, предельно воспроизводимой банальности, то окей. И, кстати, я в этом смысле это абсолютно самокритично, потому что, конечно, военная история идеи — это воспроизводимая банальность. Точно так же, как социология науки. Ну, то есть это просто разные степени воспроизводимой банальности. И, и, и поэтому, да, тут что можно ответить? Ничего. Другое забавное, что вдруг неожиданно опять дискретный переход — к высказыванию про то, что мы никуда не уйдем от Канта, но вот видите, у нас уже появилось некоторое напряжение. Есть коллеги, которые говорят, все меняется каждую секунду, обновляется, и поэтому оно уже новое. Коллеги, которые говорят, нет ничего нового на Земле. А Кант — это такой модернизированный Платон, Латур — это модернизированный Кант, и все это просто череда модернизаций. Никаких подлинных прорывов не было. Ну, возможно, и то, и другое. Вопрос же не в том, кто в данном случае прав, и какая из двух интуиций оказывается более соответствующей действительности. Вопрос в том, что нам это дает. Вопрос, что мы через это можем видеть, что мы через это можем понять. И я отвечаю, я все время сегодня отвечаю на один и тот же вопрос. И можем ли мы через эти новые развлечения артикулировать, выразить, схватить какой-то сайтгайст, связанный с переживанием именно этого мира, этой эпохи, этого наличного опыта. Um, just an interesting uh, comment that... Uh that uh, transhumanism actually in its modern form as a term comes into being in the 1950s from Julian Huxley, uh, the brother of Aldous Huxley. Uh, and its meaning uh, is linked actually with an older tradition including Ospensky, which does not refer to the transformation of the human condition through the uh, ever increasing enhancement of human technology and the achievement of immortality, but instead the thoroughgoing awareness of our evolutionary situation. It is simply the encounter with ourselves as part of an evolutionary self-organizing process, which Victor just referred to, that part of what we're doing is looking at how can we participate in this evolution. And we can only participate in this evolution if we at least experiment with the idea that there is a telos, that there is an unfolding and that we're on the crest of that wave. На этой uh, ноте я бы хотел сказать, uh, что uh, у нас сейчас объявляется перерыв.